Ni karibu tena tuendelee basi hapa. Tulikuwa tunazungumza na Viona na uh, bila shaka tulikuwa tunataka kujua je ni vipi yeye anaweza kukaa katika biashara hii yenye ushindani kama ndivyosema Viona. Mm-hmm. Biashara ya kutengeneza mikoba imekuwa maarufu jijini. Lakini wewe unasema umeifanya biashara hii unaelekea mwaka wa nne sasa. Yeah. Umeweza kufanya kitu gani kuhakikisha kwamba unabakia katika soko bila kuyumba yumba? Uh, kitu naweza sema ni kwamba uh, najaribu ku change styles every uh, at least at least every three months si ile niko na the same thing kila wakati. So uh, kitu inanisaidia ni najaribu kutafuta more designs nifikirie more colors alafu hata wakati tunatengeneza uh, mkoba lazima ujue gani inaweza blend na gani ni gani wanaume wanapenda ni gani wanawake wanapenda sasa hiyo hiyo creativity juu si lazima ukitengeneza bag moja iwe ni hiyo design kila uh, wakati, kila wakati. Mm-hmm. alafu pia kitu naangalia sana ni finishing juu unajua unataka bag jiuze iwe ile mtu anaweza dhani ni kitu umenunua kwenye kwa duka Si, lakini si, si za duka pia huwa zimetengenezwa. Ni kweli. <laughs> <laughs> ni kweli. Lakini unajua kuna wakati utapata mtu anakuambia uh, uh, anataka bagi na ka ready made. Mm-hmm. Sasa mtu akikueleza hivyo unamwambia angalie finishing ya ndani. Juu ndani lazima finishing pia iwe neat. Usi, usi, usi focus tu uh, kwa nje lakini ndani finishing pia ni mbaya. Ah katika siku tulivyo kwa sasa mm-hmm. ni vigumu sana kupata msichana kama wewe yeah. ameweza kukaa katika biashara moja kwa wakati mrefu mm-hmm. wanawake wengi uh, asha kumsi matusi kusema <laughs> lakini tunapenda njia za mkato pengine mm-hmm. ungewashauri vipi kina dada manake wengi wetu tuna vipaji yeah. lakini tuna ule uvivu wakati mwingine mtu anaona mm-hmm. ah mimi ningeshapata mume atanisaidia kufanya hivi yeah. na vipi ni ukweli mm. uh, ile kitu uh, naweza sema ni kwamba hakuna kitu nzuri kama ni wewe unajitengeneza pesa yako na unajilinda na ukiwa unapenda ku independent na kupenda kuwezesha hata hata wanawake wengine juu mimi ile kitu nataka ni kuweza kutrain wanawake wengi ili ili wakuja wanisaidie kutengeneza uh, wawe na biashara zao za kutengeneza hizi mikoba pia Okay. Na tukija katika mm-hmm. bidhaa zako wakati unapokuwa unazifanyia marketing pengine yeah. unafanya we mwenyewe ama una watu wengine ambao umewapatia kama mawakala yani agents waweza kusaidia kuuza marketing ni mimi ndo nafanya mimi mwenyewe ni we mwenyewe eh, yeah. alafu kuna tatizo la kuweka vitu katika mtandao watu wengine mm-hmm. wanaiba zile bidhaa mm-hmm. zako na wanakwenda wanauza kule nje wakisema kama ni wao ndo yeah. wamefanya wametengeneza bidhaa hizo mm-hmm. una nadhani ushawahi kuona picha katika mtandao mm-hmm. mtu amekwenda akachukua nguo ya ambayo ni ya tayari imetengenezwa yeah. akaenda kujaribu kukopi ile design lakini ikatoka tofauti kabisa changamoto kama hizo wewe unakabiliana nazo vipi uh, ni kweli hata mimi nishaifanyikiwa hivyo ile uh, ile mtu aliuzia mtu mikoba akisema ameinuno um, ni mimi ndio uh, ananiuzia ana hizo mikoba lakini sasa kitu ilinisaidia uh, ni ile nina, lazima uwe na label label yako kwenye kwenye mikoba zako zile unashona alafu pia ni ile clients wote wale wameshainunua kitu kutoka kwangu na wananipatia feedback sasa ile wakati huyu alinunua akashindwa akashindwa uh, akashindwa mbona wakati wa kutuma pesa alituma kwenye mtu mwingine mtu yes mm-hmm. ndio sasa ndio sasa akiniuliza ak, ak, kwamba atalitumia pesa kwa mtu mwingine na ajaletewa bag ndio nikamweleza hapana kama wataka kununua bag sina mtu wote agent ule nime ana, anaweza uza on behalf of mimi ni lazima uje kwangu kununua na katika hii biashara mm-hmm. pengine una watu wengine ambao mnafanya kwa pamoja manake yeah. tunaona kuna bidhaa hapa hii ni kama ngozi ambayo yeah. Eh na hii ni vitenge kuna yeah. watu ambao mnafanya kwa pamoja ili kuweza kusaidiana katika kuimarisha biashara zenu. Ya yeah. uh, juu kama mimi uh, kitu kitu na fry ni kwamba niko na suppliers wa, wa ngozi na wa vitenge. Alafu juu hata wakati biashara iko chini na nimepata order na lazima um, ni fulfill hiyo order au wananisaidia wananipatia hizo naweza kopa naweza kopa hiyo hiyo fabric ya ngozi na pia ya kitenge ili ili niweze kumaliza hiyo hiyo kazi. Mm, sasa wewe pengine mm-hmm. kwa muktasari tu ungetueleza ni yeah. kitu gani siri ya mtu kuweza kubakia katika biashara. Manake mm-hmm. tunaona biashara nyingine hata biashara kubwa baadaye yeah. zimekuwa zikimaduka makubwa makubwa yeah. yameimarika kwa muda baadaye yanakuja yanafilisika. Yeah. Ni kitu gani muhimu mtu anastahili kuwa nacho ili kuweza kuweka ile heshima yake na watu ambao wanamletea bidhaa na yeye mwenyewe na wateja wake. Yeah 
kitu muhimu ni discipline mm -hmm. discipline ni muhimu sana kwenye biashara alafu pia na accountability juu nakumbuka kitu inafanya hizi biashara ndogo zina zinaanguka ni ile mimi kitu kitu yoyote lazima hizo risiti zote niziweke mm -hmm. niziweke hizo risiti zote kisha nikuje ni, ni niangalie accounts na nijue nini imeenda imeenda wapi so lazima uwe na accountability juu watu wengi wanadhani kama uko na biashara ndogo si lazima uwe na accountant ama ama waweza fanya kila kitu peke yako lakini hiyo sasa hapo ndio maana biashara nyingi zinaanguka Uh, wewe umetueleza kwamba ulibahatika kwamba ulisomea yeah. mambo ya kutengeneza bidhaa hizi. Yeah. Pengine kuna mtu mwingine pale nje hajasomea lakini mm -hmm. ana hamu sana mm -hmm. ya kuweza kufanya biashara kama hii. Yeah. Anaweza kufungua tu biashara, akaandika mafundi, wakaja wakamfanyia kazi kama ile ama anaweza kukumbwa na changamoto nyingi wapo yeye mwenyewe haijui biashara ile. Uh, ni, ni vizuri kujua biashara kwa sababu kama kama ujui biashara unaweza unaweza kuwa konda hata na ufundi ufundi wenyewe uko nao kwa sababu mimi kitu ile najua ni kwamba najua kama bag bag kama hii nitatumia mitangapi ya ngozi ya kuitengeneza lakini unajua kama una idea unaweza pata funda na kuambia ah lazima tununue mita mbili na hii unajua inaweza shona na mita moja na nusu mm -hmm. sasa kitu inasaidia ni hata kama ujui kushona uwe na idea ukwe tuna idea ya kufanya hii biashara na pali unaweza pata quality nzuri ya ngozi quality nzuri ya kitenge at least ndio ikusaidie na mara nyingi mtu anapoingia katika sekta fulani ya yeah. kazi mm -hmm. kuna changamoto ile ya watu kuweza kukukubali kwa mara ya kwanza. Yeah. We ulifanya vipi mpaka watu wakakuamini, wakakupenda na wakawa wakati wote tu wanaagiza bidhaa zako na kuweza kueleza watu wengine kuhusu bidhaa zako? Uh, kitu kitu ili nisaidia sana ni marketing niliji ni market vizuri uh, ni ile niliji market kwa marafiki nao marafiki wakani market hiyo ili nisaidia ili, ili ni na ile na, na, na nakumbuka dadangu aliniambia aliniambia mimi nitaku market lakini nikiku market make sure ume deliver na hiyo ndio muhimu sana you make sure ume deliver Mm. Sawa sawa nitarudi kwako kidogo nirudi upande ule manake kuna swali hapa ambalo nadhani linahitaji kujibiwa kabla ya kutamatisha kipindi chetu. Edwina kutoka Kisia nauliza hizo pesa mnazokopa wanawake huwa mnatoa wapi na nyinyi mnafaidika vipi? Nadhani yeye atakuwa swali hili amelielekeza kwa Claire kama sijakosea. Uh, asanti kwa swali. Uh, women Enterprise Fund kama vile jinsi ambavyo nilivyoeleza hapo awali tuko katika Ministry ya Public Service Youth and Gender Affairs. Na katika ministry katika hiyo agency huwa tunapata fedha zetu kutoka treasury. Kwa wakati budget inasomwa kila mwaka kuna pesa ambayo imekuwa allocated Women Enterprise Fund. Uh, kwa hivyo hazina hii sio profit making, uh, to make profits zozote. Kama ni pesa sema ya wale ambao wanalipwa mshahara kama sisi kuna ile sasa 5% ambayo ni administrative fee ambayo inatolewa kwa ile mkopo tunapatia. Tuseme ni kupatia loan ya 100,000. Kuna 5% charge ambayo tunatoa pale ambayo inaitwa negotiation ama inaitwa administrative fee. Haina interest. Kwa hivyo hamna riba yoyote. Haya uh, kwa hivyo jambo lingine so, pole samani uh -huh, uh -huh. ni kwamba it's a revolving fund. Uh -huh. Kwa hivyo nilikuwa nimesema hapo awali tume, tumepeana pesa uh, to over 90,000 groups. Uh -huh. Na hiyo ni karibu 14 billion. Hiyo ni kusema ya kwamba mama kilichukua pesa analipa leo mwingine anaweza kufaidika kesho. Mm -hmm. Kwa hivyo ni pesa ambazo zina revolve. Kwa faida hatupati faida. Lakini mnasema kwamba zile pesa hazina riba, sio? Hazina riba. Kumaanisha kama umeingiza ni bilioni moja, ni ile ile bilioni moja itakuwa inazunguka Uta, tu. Hiyo tu itakuwa ina, inazunguka. Kwa hivyo mimi nitumie, nifanye mm -hmm. biashara yangu, nipate faida, nirudishe, nirudishe. mwingine naye atumie afanye biashara. Sawa kabisa. Oh, sawa sawa. Mm -hmm. basi kabla kuendelea na ripoti kwamba tuende Kitale manake Collins sheet ya bai anasema amepata sijui ni mjasiri ya mali mmoja ama ni wawili wanataka kuzungumza na kuchangia kwenye mada uh, sheet ya bai pengine uh, katika mji wa Kitale ukiangalia wanawake ni shughuli zipi ambazo wanajihusisha nazo sana huko eh, asante mwanamisi sijui ni kwa nini katika mji wa Kitale wanawake wameanza kujihusisha na biashara ya kuuza bidhaa ndogo ndogo lakini kabla uje kuja kwangu nilikuwa nazungumza na baadhi yao niko katika soko la manispa ya Kitale inaitwa Kitale Municipal Market. 
e, ni soko moja la zamani sana katika eneo hili la kaskazini mwa bonde la Ufa. Na nimeweza kuwa nikizungumza na baadhi yao wamekuwa kiniambia hali ngumu ya kimaisha imewalazimu kujiingiza katika biashara ndogo ndogo hii. Sio tu ati wale waume wao wameshindwa kuwajibikia masuala yao lakini wameamua kujiingiza katika biashara hii ili kusaidiana kama familia kwa leo watoto kulipa karo ya shule na kulipa gharama nyingine za maisha. Ndazungumza na mama Ken atuambie ako na biashara yake hapa nyuma anauza vitu nyingi sana. Utuambie je ndio wewe uanze biashara hii uliweza kupataje fedha ndiposa ukafika hapa pale ambapo umefika? Oh, ndio niweze kupata pesa nianze biashara nilitafuta wa mashailocks wenye huo wanatuuzia pesa wakanipea pesa kiasi ya kuweza kuanzia kazi nilikopa nili kama shilingi 1200 ndio nikaanzia biashara yangu. Mm -hmm. yeah. Sasa na mzee mwenye nyumba alipia aliweza kukusaidia fedha kidogo ama wewe uliamua tu wacha nijitolea mimi kama mama niende nikope pesa na nianzie biashara. Vila liona nimeamka kuanza kazi yeye na yaka ni boost kiasi akaniongezea pesa ili niweze ku, kuanzisha biashara yangu. Na wakati ulipokopa hiyo mikopo, je, umeweza kufanikiwa kulipa hizo fedha na unaendelea kupata faida ya kujeneleza maishani? Tunazilipa lakini sasa unazilipa kishida shida sababu hali ya kazi imekuwa ngumu. Vitu zinakauka kwa mawe na biashara zimekuwa nje kwa wingi sana. Sasa hiyo biashara yenyewe nje inamaliza hii biashara ya soko ya municipal market. Mm. Nyinyi kama wajasiria mali nimeona kuna takriban karibu wanawake miambili hamsini hivi. Je, hamjaweza kujiunga katika vikundi ili kupata mikopo ya serikali na mikopo kutoka katika mashirika kina mama? Walituambia tu hiyo kuna hiyo mkopo lakini wajawahi kuja mali hapa kutuelemisha ili tujue jinsi ya kukopa hiyo mikopo. E, Tujawahi fundishwa. Hat, hatuna hiyo mikopo kwa hii soko. Ni changamoto gani ambazo zinaathiri biashara yenu ambapo nyinyi akina mama mnauza hapa katika soko? Changamoto kubwa sana ni mambo na stage. Tangu stage ilifungwa, hakuna vile tunafanya biashara zetu huku ndani sababu stage wakati ilikuwa wazi, kazi ilikuwa inafanyika kwa njia mzuri. Sasa saa hii stage ilifungwa, hakuna vile wateja wenye wanakuja wana, wana ni wachache na wale wengi ni wa, uko, wananunua vitu kule nje kwa wale wenye walibomolewa kutoka huku kwa upande wa stage wakaenda huko nje. Sasa sisi hapa tunapitia kwa shida tu ndio tufanye biashara yetu. Sasa tuseme hii biashara yako ndogo pia imeweza kukusaidia kulipia gharama gani karo ama nini na kwa siku pia huo unapata pesa ngapi na mwisho ungependa kutoa wito gani kwa kina mama wenzako ambao wako kule nje? E, biashara yangu ina, ina, ina imenisaidia kusomesha watoto hata na kununua vitabu za watoto hata na mi mwenyewe kujilisha kwa nyumba pamoja na mme wangu na <coughs> kwa siku huwa napata shilingi kama mia tisa ama shil... nikipata mingi sana ni elfu moja na mia mbili hapo mbeleni tulikuwa tunapata ukipata pesa kidogo sana unakuwa na kitu kama shilingi elfu tano ama shilingi hata elfu nane Mm. wakina mama ambao wamekaa nyumbani wanasema sisi tunangoja tu tuletewe na waume zetu. Ungependa kutoa wito gani kwao? Ningependa tu kutoa wito kwa wale wa mama wenye wanakaa kwa milango, waamke na waanze kujiunga na masoko. Wajiunge na soko kama wale wa mama wenye waka municipal market hapa, wafanye bidii zao, kutafuta ndio utapata ndio upate tupate vile tutasomesha watoto wetu. Okay. Eh, labda unaweza kuniruhusu nizungumze na mama mwingine hapa. Hebu tuambie wewe unafanya biashara gani hapa na hii biashara wewe kama mama imekusaidiaje kutekeleza wajibu wa nyumbani pia? Mimi kwa majina naitwa Eva. Kwa majina naitwa Eva Lin Maube. Mimi ni mfanyabiashara wa kutembeza watermelon. Niko na watoto wangu. Mzee wangu anafanya kwa ofisi ya vigilance headquarter alikataa kunisaidia hasa nitembeze watermelon kwanza ndio nipate adhia watoto wa kukula na, na chakula ya watoto wewe uliweza kupataje hizo fedha za kwanza kutekeleza biashara hiyo ya watermelon hiyo biashara yenye nilianza kutembeza watermelon nilipata pesa kwa Sherlock walilipea shilingi 2000 nikaanzia mahali pale 
kila siku nalipa shilingi 120 120 ndio imejimudu ikanifanya nikawa chinzi nilivyo okay sasa kwa siku unapata pesa ngapi na pia unamudu mahitaji kama gani saizi kazi imekuwa chini kwa sababu watu kutoka Uganda hao ndio wanatembeza meloni sana kuliko sisi wenye tumekata barua tunalipia hapa tax ushuru hao ndio wanapata faida sana sasa sisi wenye tumekaa hapa wenye uanzilishi hapa hatufadi hatupati faida hao ndio wanauza sana sasa sasa hizi unaweza uza tu meloni moja peke yake na siku inaisha hivyo okay. eh. sijui sijui kama mwanamisi unaelewa maana ya neno Shylock Shylock ni wale wafanyabiashara ambao wanapeana mkopo wao na unarejesha katika kipindi cha juma moja hivi na sasa wanasema akina, wengi wa akina mama hapa wanasema fedha zao nyingi zinapatikana kwa wale ambao wanaitwa Shylocks e, ni watu ambao wanapeana pesa lazima upeleke kitu kule wa, wengi wa akina mama hapa wanasema hawajapata e, ile muongozo wa kupata zile mikopo kutoka kwa serikali e, kuna mama mmoja hapa e, wewe unafanya biashara gani kwanza na changamoto ambazo zinakukabili Kwa majina naitwa Hadija Ali nafanya biashara ya kuuza cereals na challenges yenye tunapata kwanza taangia waanze kuunda hii stage hapa chini biashara imeenda mbaya sana tunashinda hata saa zingine mchana mzima hujauza chochote haya alafu huku nje ukikuja kitale ni kama kila mahali ni soko Tauni mzima unapata kuna wenye wameka hizo serious zenye si tunalipia ushuru huku. Kuanzia tu mwisho mpaka mwisho. Sasa hata mgeni akija kitale atashindwa soko ni gani na barabara ni gani. Hebu tuambie wewe ulipataje hizo fedha zako ambazo uliweza kuanza biashara na ni kitu gani ilikusukuma kuingia katika biashara hiyo huku ikizingatiwa wewe ni mwanamke na kulingana mila na desturi ya Kiafrika mwanamke nitakana aletewe. Mimi Nilipomaliza tu shule form 4 na nikajiunga na mamangu sokoni akanifunza biashara na kuanzia hapo si kuendelea hata na masomo lakini biashara siwezi sema ni mbaya kwa sababu tumesomesha watoto isipokuwa mapato siku hizi imekuwa mbaya sana hata kulipa school fees inabidi twende kutafuta CDF huko Pesa ulipata wapi ya biashara hujatuambia Pesa mimi nilipewa na mamangu shilingi 500 1993 Iyo ndio ilinianzishia kazi na mpaka saa hizi niko sokoni. Sasa 500 hadi kufikia sasa hiyo stock yako imefika pesa ngapi? Siwezi nika kuestimate ni ngumu lakini ndasema nimesomesha watoto first bond amemaliza mpaka ame graduate. Last bond wangu wako form 1. Nalipa 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 nyumba na pia nimejendelesha kiasi. Huyu alianza na bia, alianza na biashara ya shilingi 500 na anasema ame, anasomesha watoto na pia amejiendeleza kimaisha kabisa kwa biashara ya shilingi 500 baada ya kupatiwa na mama yake sijui kama ilikuwa urithi ama nini labda kama mwanamisi na babu pale studio ni unaweza kuniruhusu niongee na huyu wa mwisho hapa aweze kutuambia walipataje fedha za kuweza kuanzisha biashara yao katika eneo hili Mimi ni mama Oscar Na sisi kitu nye natumaliza kwa hii soko ni Shiloh. Kwa sababu tunakopa pesa, kama mtu amekukopesha elfutano, unaanza kurudisha shilingi miatano miatano kila siku kwa siku kumina mbili. Hasa tunakosa hata pesa ya kufanya nini? Ya kujiendelesha kwa sababu biashara wa watu wameka biashara nyingi sana uko inje. Sasa hatuna nini, wateja wa kuhuzi hapa ndani. Na saa zingine natulemea, paka tunarudi, tunatoroka kwa kazi kwenyewe. <laughs> Wewe ulianza na biashara ya pesa ngapi na sasa umefika kiasi gani? Nilianza na shilingi 2000, kuna mwenye alinikopesha 2000 watu ya Shylock, nimeenda nimeenda sasa saa hizi nimefikisha kwa shilingi 1500. Na tunaendelea na mna hiyo tu hivyo kwa sababu kazi yetu iko chini sana. Okay. Tumeona nyinyi wengi wa kina mama hapa mnasema mmeomba mkopo kutoka kwa Shylock na kuna ile mashirika ya kina mama kama mikopo kutoka katika ile mashirika ya kina mama. Ni kwa nini nyinyi kina mama mjiungana pamoja muende mpate mikopo kama hiyo? Sasa kuna wengine tunaungana inafika mahali hawawezi wakalipa hizo pesa. Eh? Na saa zingine mnapata mnafundishwa wakati mnafikiwa kupewa pesa, wakati mnafikiwa kupewa pesa hampewi kwa sababu wengine wanakuanga wamejitoa kwa sababu hawana hiyo saving ya kusave hiyo pesa. Ndio uweze kupata hiyo mkopo. Eh? Ni kitu gani ilikusukuma wewe ukaanza kufanya biashara? 
ni kwa sababu ya watoto wako wanahitaji school fees watoto wanahitaji kukula watoto wanahitaji kuvaa sasa inabidi uingie kwa Shylock ndio uweze kuweka biashara ili ukaweze kupata pesa kidogo kidogo ya utoe ndani ukijimudu kwa katika maisha baba yuko baba watoto baba watoto ako lakini hana kazi ile ya maana mm, ana kazi ile ya maana eh kama ulivyosikia mwana Hamisi na babu pale studioni hawa kina mama wamejitokeza katika moja wapo ya mikakati ya kuhakikisha kwamba wanawajibikia familia zao kama nilivyokuelezea hapo mwanzoni si eti waume wao wameshindwa kuwajibikia lakini wamejitokeza ili kusaidiana na wanaume pia katika kutekeleza yale mahitaji ya kinyumbani jambo kuu ambalo limejitokeza hapa wengi wa kina mama hawa waliamua kwenda kuchukua mikopo katika maeneo ya Shylock ni wale watu ambao wameweka vibanda na kuwakopesha kina mama kwa riba ya juu lakini wao hawana ile taarifa kwamba wanaweza kupata mikopo kutoka kwa mashirika ya kina mama ambayo haina faida hivyo basi ipo haja kwa serikali na mashirika mengine pia kujitokeza ili kuja kuwafundisha kina mama hawa jinsi ya kupata mikopo kama hiyo kutoka kwangu hapa katika soko la Kitale Municipal Market mimi ni Collins Shitiabai na kurejesha kwako babu na mwana Hamisi pale studioni na masante sana shiti ya bai. Basi tukirudi hapa ndani ya studio kama alivyosema shiti ya bai ni kwamba kuna changamoto kubwa kule mashinani. Kina mama ni kama hawajui ni wapi ambapo wataweza kupata pesa za kuendeleza biashara zao ama pia za kuanza biashara. Hivyo basi nitarusha basi usikani moja kwa moja kwa babu kule azungumze na Claire na Gladys mutueleze ni vipi kina mama hadi karne hizi bado wanakwenda kutafuta mitaji ya kuanzisha biashara kwa mashailo kwa kati nyinyi mashirika ya kuweza kutoa mikopo na kutoa pesa za kina mama kujiendeleza yako ni hamasisho amfanye na mustahili ama changamoto ziko wapi pengine? kabla nafikiri uh, Gladys na Claire hawajajibu mwana Hamisi nataka Mario ni labda anijibu sijui kama walimuuliza anatoa wapi material zake za kutengenezea hii mikoba ya mabegi haya um is is kama hii ngozi hii mm. ngozi uh, ni kwa na suppliers wananiletea kutoka hiyo upande wa gikomba Mhm. Mm yes. Na alafu hii mari dadi ya hii kitenge niko na suppliers wananiletea kutoka Tanzania. Mhm. Mm na zipu. Zipu hizi <laughs> pia zote na zinuno hiyo upande wa gikomba. Na uzi wa kushonea. <laughs> Baba unajua vitu vingine kama hivi kabla hujaanza biashara lazima utafanya utafiti. Eh hey, sasa tutakapo kwa sababu kwani na wewe unataka kuanzisha nini mpaka uzi pia unauliza. <laughs> Kwa hiyo ilikuwa lazima tujue kwa sababu ama ni vile tu fundi ameshona nguo nyingine vile vinavyotupa tupa na ukata ukota tutataka kujua. Tunataka kujua hii material ya hivi mpaka uzi basi. mpaka uzi zipo. Unaweza kuwa una una import pia. Kwa hiyo una import vitenge tu. Sidhani kama umefikia wakati wa kuitisha kutoka nje mbali na Tanzania. Hiyo ni special orders. vitenge na vitenge. Pengine mtu anakupatia sample ya kile kitenge anachotaka kama huna inabidi uagizie. Na pia ngozi kama mtu anataka ile ile leather ile ile real leather pia hiyo mm -hmm. lazima ni ni mm -hmm. kwa hivyo unakwenda kulingana na mahitaji yes, ya wateja wako yeah. na tofauti ya bidhaa zako mm -hmm. hizi uh, na hizi ambazo tunaziona nyingine zinauzwa yeah. tofauti ni ipi uh, tofauti mimi naweza sema ni kwa finishing na pia kwenye ku match hiyo hiyo kitenge na hii ngozi pia mm. eh Alafu na pia hii zile designs zile designs uh, na jaribu ku kuonyeshana pia ni tofauti. Hakuna tofauti ya uh, design <laughs> hii haya mabegi design hii. Hapana babu unajua creativity, creativity ya mtu. We yeye mwenyewe yeah. anakuambia anachora mwenyewe inamjia katika fikra zake. Mimi yeah, sijaona kama hii. Mabegi haya namna hii. <laughs> mabegi yako lakini namna alivyochanganya kitambaa na ngozi labda kama hiyo baby la kubeba la kubebea laptop naona niko tofauti lakini haya aliweka hapa chini ukienda hapa baba kwani kazi akifanya mwanamke lazima tu iko solewe jamani ukitembea hapa biashara street sasa hizi nitapata baby utapata lakini pengine kwamba itakuwa itakuwa maridadi ya vitenge vitenge itakuwa ni ngozi kama hiyo ndio nikamuuliza tofauti yake na biashara zile nyingine za mabegi mengine iko hapa ndo akakueleza kwamba tofauti yake ni finishing yake. Mm. Na kwa kweli babu ukiangalia ndani we mwenye pia utaona finishing iko sawa. Mm -hmm. Kuna wale ambao utakwenda bei yake iko na full lakini ukiangalia ukiangalia vile alivyomalizia kazi ni haraka haraka mm. ili ya kuuzia kwa bei rahisi. 
Ye kama alivyo kueleza hapa umetuambia hii ni elfu. Ni shilingi ngapi? Hii ni elfu moja. Elfu moja. Hiyo yeah. amekuambia pengine ni elfu mbili mia tano. Yeah. Ha, yeah. Tatu, kila yeah. bei lina lina bei yake yeah. kulingana yeah. na ule ufundi na ile time aliyoweka katika kutengeneza biashara yake. Uh -huh. Kwa hivyo babu jamani tusiwe wepesi wa kukosoa kazi za wanawake. Manake najua angekuwa mwanamme hapa. Wewe mwenyewe <laughs> ma, Marion wewe yeah. mwenyewe umetuletea mabegi haya ambayo unatengeneza yeah. sio? Kweli. Uh, na lile begi lako lilobeba pa lile uh -huh. handbag. Yeah. Sio yako mwenyewe. Ni yangu mwenyewe. Ni ya kununua ni yako mwenyewe. kutoka kwa mwenyewe. Ni yangu mwenyewe. Ile tatu yote. Hebu begi lako ni lipi katika Dio, babu, <laughs> Kwa sababu <laughs> kwa sababu kwa sababu ha, haina 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 ha, maana yeah. haina maana ah, yeye anatuuzia bidhaa za ambazo wanataka tumpromote kwa bidhaa zake <laughs> yeye handbag hii ni imported from Italy haitawezekana ah, imported babu hii ameishona mwenyewe hii angalie ngozi ni hiyo hiyo lakini rangi ndio tofauti iangalie kuna uhakika gani kama hii sio angalia ina imeshonwa kama hivi hii rangi yake ni grey hii ni brown lakini ni hebu ionyeshe vizuri aione babu na yona, yona. lakini hii haina tofauti na yale mabegi ya ita. Ndio maana basi akakwambia kazi na, yake na, na ni nzuri babu. <laughs> Kumaanisha basi amefika kiwango cha kimataifa. Hmm? <laughs> na bado huko juu nasikia mamu anasema umemwahidi kwamba utamnunulia begi moja. Kwa hivyo usisahau. Uh, na ujua kesho ni Valentine. Mtakamaji tunarudi upande huu wa hapa kwenye meza hii ambayo tunakuwa tunazungumza na Claire hapa pamoja na Gladys. Okay. Kuna swali ambalo mwanamisi ulikuwa umeuliza. Sijui kama unaweza uuliza tena kwa sababu inaweza kuwa uh, Claire na Gladys wamenisahau wame ama limewapita. Swali ni kwamba kulingana na yale tuliona kule Kitale katika soko la Kitale, wanawake wanalia kwamba pesa wanazopata inabidi wanalazimika kuzichukua katika wale watu ambao wanajiita Shylock kule. Na mara nyingi kurudisha kulipa zile pesa inawarudisha nyuma. Ndio maana tunataka kujua nyinyi kama mashirika ya kutoa pesa kwa wanawake ni kitu gani ambacho hamkifanyi vizuri ili wale wanawake kule waweze kupata pesa hizo ama kuna changamoto zipi ambazo zipo ambazo zinafanya wale wanawake hawezi kupata zile pesa kadri inavyostahili um, asanti kwa swali ningependa kusema kwamba kulingana na jinsi nilivyoona kina mama wa kitale wanasema kuna wale wanasema ndio kuna fununu ya kwamba kuna hizi fedha za za serikali lakini mara nyingi utapata kwamba wa mama wengi tuna uoga wa kuchukua pesa ya serikali. Kwa sababu si uoga haswa ni ile ya kwamba tunaona kwamba pesa ya serikali inafaa ipatiwe bure. Na hiyo changamoto tulikuwa nao kwa muda mrefu sana. Lakini tukaweka mikakati tukaweza kueleza ya kwamba ni vyema kuchukua kama mkopo kwa sababu nikienda kwa rafiki yangu ama kwa mama yangu anipatie 1500. Uh, ni ngumu sana mimi kumrudishia. Atasema mtoto wangu kaa nayo. Lakini hatutaki kuwa na hiyo Uh, utamaduni kwa sababu lazima pia tuwe sustainable katika biashara zetu. So unaona kwamba labda hii Shylock vile miji market ni kwamba ukichukua pesa leo unarudisha kesho lakini faida yao ya, yani interest yao iko juu. Um, niseme ya kwamba labda ni ule muda ambao tunachukua katika process hizo applications kwa sababu kila wakati hata sasa hivi kiketi hapa kuna wamama wa kitale ambao wana apply applications. Utapata kwamba ile muda ambao inachukua kabla kutane kate, ka, kama kikundi mfanye registration kwa sababu registration yao inakuwa na social services wapate certificate wafanyiwe training unapata ya kwamba saa nyingine uh, kuna wamama wamekaa uh, pamoja wamekutana uh, wame wamesema tuchukue mkopo wako tu pamoja kwa sababu wa ule mkopo wakati fedha hizo zinakuja unapata wanasambaratika ama unapata viongozi wale wametumia hizo pesa na wale ambao ni memba za wajui hizo fedha zimefanywa jambo gani kwa hivyo ningependa kuhimiza wamama kabla mchukue mkopo wa Women Enterprise Fund mnafaa mjihoji kati yenu hawa members ambao tumeform nao ni watu ambao tutakaa nao kwa muda isiwe wakati tumepatiwa pesa tu kabla tuingishe kwa biashara tumeachana tena kwa sababu kila mtu alikuwa na interest zake jambo lingine ni kwamba mafunzo yapo uh, nilikuwa nimesema hapo awali ya kwamba tuko na constituencies 290 katika kila constituency kuna ofisa Ofisa wetu huwa wanakuwa katika ofisi za social services ama ofisi karibu za gender ama hapo katika county offices uh, na hata karibu na chiefs wetu ambao wanatusaidia katika hiyo mambo ya, ya, ya application. Kwa hivyo ofisa wako lakini nilikuwa nimesema ya kwamba kuna areas ambazo uptake ya hii mkopo iko juu. Utapata wamama labda kwa sehemu fulani wako very aggressive wanataka wachukue pesa wafanye biashara warudishe. Sehemu nyingine utapata ya kwamba wamama wako chini kidogo kwa sababu mafunzo bado. 
ama utaona mama mwingine ameweka mboga huyu mwingine pia anataka kuweka mboga na mwingine mwenzake hivyo mboga hatuna ile training ama masomo ya value addition kwa hivyo tunasema ya kwamba tuna zile areas ambazo tuna target tuko na hiyo mikakati ambapo tunataka kwenda huko tuwapatie hayo mafunzo kuna wakati mwingine pia tunafanya exhibitions tuna invite wa mama wa showcase so products zao kama zile vile viola kuna wakati tunafanya road shows ili kuweza kuelimisha kina mama ya kwamba mikopo ya hazina za kina serikali za serikali za kina mama na zinginezo ziko kwa sababu yao asante swali na mnadhani swali limejibiwa vizuri la mtazamaji huyo ambaye aliuliza kuhusu je yeah, kina mama kwa nini wanakimbilia Shylock na badala ya kuja kwenye mashirika kama haya yenu ya Women Enterprise Fund na labda eh, mashirika kama Mwananchi Credit labda masharti yenu ni magumu hapana ah, swali masharti ni kwamba tu lazima mkue 10 uh, members and mm, above mm. kwa sababu watu kumi mnaweza kuja pamoja mshikane mfomu kikundi na tukao nimesema asilimia 30 wanaweza kuwa wanaume kwa hivyo si ngumu kukuwa na hiki kikundi mm. registration ni pale tu social services na nadhani huwa wanalipisha labda elfu moja kupata hicho cheti mm. alafu kikundi lazima kikwe kimekaa kwa muda wa miezi tatu miezi mm. tatu ni kusaidia kujuana mm. utakaa labda miezi tatu mseme kuna mmoja wetu hapa akai kama tunaenda eh, safari moja mm. ama akai mwaminifu hatuwezi mm. mchagua kuwa kiongozi mm. kwa hivyo inawapatia time ya kujuana mm. ili wakati mmeweka mmepatiwa pesa malengo yenu yako sawa mm. unajua hii pesa tunachukua tunaweka katika biashara zetu na kukuza mm. biashara zetu kwa hivyo masharti si ngumu kwa sababu mama lazima akuwe na kitambulisho 18 and above mm. mama ako na kitambulisho aweze kuchukua hizi pesa lazima tukue na account ya banka. Mm. Atuangalie kwamba ni pesa ngapi iko katika benki. Mm. Atuangalie mmeweka savings ngapi. Mm. Ni ile tu kwamba wakati tutaandika hiyo check tutaandika kazina ya kikundi kama mm. ni Nuru Investment Nasi, Group account binafsi. number. Mm. Aisa kwa kwa mtu binafsi mm. ikuwe sasa imeanza kuleta tena tatanishi katika kikundi ya kwamba mm. tulipewa pesa cha lady ndio amekula pesa. Amekula ama mtu mwingine. Mm -hmm. Gladys sinyi mwananchi mnapeana kwa kikundi pia ama mtu mwanamke individual akija mnampa tu tunapeana kwa mtu binafsi kwa mtu binafsi eh, na nikidhari changamoto ambayo inafanya wamama unapata wanaenda kwa Shylock mm. uh, ni kwa sababu wanaona uraisi wa kupata huo pesa hakuna mm. mtu atamweleza wataka kufanya nini pesa mm. atakuja kutembelea biashara yake kuangalia kwamba hiyo pesa nimekupa kwamba biashara inezalipa mm. ni ile nataka pesa kwa hivyo nikienda kwake nimpatie kama ni TV yangu atanipatia hiyo shilingi 10000 mm. sitauliza maswali mm. sitauliza riba ni ngapi mm. kama kuna charges zingine zinachajiwa uh, wakati wa kulipa hapo ndio shida inatokea hapo mm. ndio utaambiwa nilikupa 10000 utakana urudishe na 10000 juu mm. sasa hapo inakuwa shida kwa sababu ile biashara ambayo nyomombea hiyo pesa mm. haiwezi lipa hizo mm -hmm. uh, na mimi ningependa kuhimiza wamama ni mzuri wakati unaenda kuomba mkopo kwa shirika lolote iwe la serikali ama ya kibinafsi uh, uliza maswali pata kujua uh, ni wakati unapatiwa mkopo masharti ni yapi kwa sababu yule ambaye anakupatia pesa haelewi biashara yako wewe ndio mm. unaelewa biashara yako mm. wajua ni kiasi gapi wapata mm. wajua nikichukua hizi pesa nitaziweka wapi hata kuna wakati mwingine naweza chukua pesa lakini sitaki kuweka kwa biashara mm. pengine nataka kulipa school fees mm. uh, yule ambaye anakupatia pesa ambayo ni financial wako ni mzuri mjulishe kwa sababu um, sisi uamini kwamba mteja um, ni kama vile unakuwa na ile uhusiano ya kimarafiki mm. yeye sio kwamba anakuja kwetu kuchukua pesa peke yake mm. tunatarajia kwamba huyo mteja tutakuwa naye kwa muda mm. na tunaweza kumsaidia uh, aweze ku meet needs zake iwe ni school fees iwe mm. ni medical mm. iwe ni emergency mm -hmm. sio saizi tu wakati wa biashara mm -hmm. so ni mzuri mtu anauliza maswali mm. wakati anachukua mkopo wote mm. Mm. Sasa wasante Gladys na pia Claire tutaendelea nanyi hapo baadaye lakini kwa sasa naarifiwa kwamba tupate mapumziko mafupi kabla ya kurejea na sehemu hii ya mwendelezo huu wa Sema na Citizen.